ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா திருக்குறளில் அன்புடைமை அப்படிங்கிற அதிகாரத்தில் இருக்க பத்து குரல்கள் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள் ஆர்வலர் புண்கனீர் பூசல் தரும் அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள் ஆர்வலர் புண்கனீர் பூசல் தரும் அதாவது அன்பு அடைச்சி வைக்கிறதுக்கு தாப்பாலெலாம் கிடையாது அதே மா அது வந்து எப்படின்னா அன்புக்குரியவர் வந்து ஏதாவது ஒரு துன்பப்பட்டாங்க இல்லை கஷ்டப்பட்டாங்கன்னா அதை பார்த்ததுமே நம்மளோட அன்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்ணீராக வெளிப்பட்டு நிற்கும் சரிங்களா அவங்க கஷ்டத்தை அவங்க துன்பத்தை நமக்கு பார்த்தாலே நமக்கு வந்து அவங்க கஷ்டத்தை தாங்க முடியாமல் நமக்கு வந்து அழுக வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த குரலில் சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஆர்வலர் அப்படின்னா மீனிங் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அன்புடையவர் ஆர்வலர்னால் அன்புடையவர் புண்கண்ணீர் துன்பம் கண்டு பெருகும் கண்ணீர் துன்பம் கண்டு பெருகும் கண்ணீர் பூசல் தரும் பூசல் தரும்னா வெளிப்பட்டு நிற்கும் ஓகேங்களா ரெண்டாவது குரல் அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறருக்கு அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார் என்பும் உரியர் பிறருக்கு அதாவது அன்பு இல்லாதவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா பொருளும் என்னோட பொருள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆனால் அன்பு உடையவங்களாக இருந்தால் அவங்களோட எலும்பு அதாவது உடல் பொருள் ஆவி எல்லாமே வந்து பிறருக்கு தான் அப்படின்னு சொல்லி எண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இதில் வந்து எண்பு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எலும்பு இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா உடல் பொருள் ஆவியை வந்து குறித்து வந்து தான் சொல்லியிருக்காங்க அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரிய அன்புடையார் எண்பும் உரியர் பிறருக்கு சரிங்களா அடுத்து மூணாவது குரல் அன்போடு இயந்த வழக்கென்ப ஆறுயிருக்கு எண்போடு இயந்த தொடர்பு அன்போடு இயந்த வழக்கென்ப ஆறுயிருக்கு எண்போடு இயந்த தொடர்பு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உடம்போடு உயிர் இணைந்து அதாவது உடம்போட உயிர் எப்படி இணைஞ்சிருக்கோ அதே மாதிரி தான் வாழ்க்கை வந்து வாழ்க்கை நெறியோடு அன்பு இணைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது உடம்போட உயிர் எப்படி இணைஞ்சிருக்கோ அதே மாதிரி தான் அன்பு வந்து வாழ்க்கை நெறியோடு இணைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த குரலில் சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வழக்குங்கிறதுக்கு என்ன மீனிங்னா வாழ்க்கை நெறி வழக்குங்கிறது வாழ்க்கை நெறி ஆறுயிர் அப்படிங்கிறது அருமையான உயிர் எண்புங்கிறது எலும்பு ஆல்ரெடி முன்னாடி குரலில் பார்த்தோம் அடுத்தது நான்காவது குரல் அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் நண்பு என்னும் நாடா சிறப்பு அன்பு ஈனும் ஆர்வம் உடைமை அது ஈனும் நண்பு என்னும் நாடா சிறப்பு இந்த குரலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன விளக்கம்னா அன்பு வந்து விருப்பத்தை தரும் விருப்பம் அனைவரிடம் நட்பு கொள்ளும் பெருஞ்சிறப்பை தரும் அதான் அன்புங்கிறது விருப்பத்தை தரும் அந்த விருப்பம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் நட்பு கொள்கிற மாதிரி ஒரு பெரும் சிறப்பை வந்து கொடுக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த குரலில் சொல்லியிருக்காங்க இதில் ஈனும் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து தரும் ஆர்வம்னா விருப்பம் அதாவது வெறுப்ப உண் வெறுப்ப வந்து நீக்கி விருப்பத்தை உண்டாக்க வல்லது அப்படிங்கிற பொருளில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது நண்பு நண்புங்கிறது நட்பு சரிங்களா எண்புங்கிறது எலும்பு நண்புங்கிறது நட்பு அடுத்து ஐந்தாவது குரல் அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு அன்புற்று அமர்ந்த வழக்கென்ப வையகத்து இன்புற்றார் எய்தும் சிறப்பு இந்த குரலில் மீனிங் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்போடு பொருந்திய வாழ்க்கை நெறியை கடைபிடித்தவர் உலகத்தின் மகிழ்ச்சியுடையவர் ஆவார் அதாவது அன்போடு பொருந்திய வாழ்க்கை நிறைய யாரெல்லாம் கடைபிடிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் இந்த உலகத்தில் வந்து மகிழ்ச்சியாக வாழ்கிறவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து வையகங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து உலகம் என்பன என்பார்கள் ஓகேங்களா அடுத்து ஆறாவது குரல் பார்க்கலாம் அறத்திற்கே அன்புசார் என்ப அறியார் மரத்திற்கும் அக்தே துணை அறத்திற்கே அன்புசார் என்ப பெ அறியார் மரத்திற்கும் அக்தே துணை அதாவது அன்பு வந்து அறத்தை மட்டும் தான் சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி அறியாதவங்க தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் அன்புங்கிறது வந்து வீரத்துக்கும் அன்பு தான் துணை அப்படிங்கிறத வந்து நல்லா அறிஞ்சவங்க மட்டும்தான் அதை சொல்லுவாங்க சரிங்களா அன்புங்கிறது அறத்தை மட்டும் சார்ந்ததுன்னு சொல்கிறவங்க வந்து அறியாதவங்க அன்பு வந்து வீரத்துக்கும் துணை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க தான் அறிஞ்சவங்க அதாவது மரம்ங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து வீரம் கருணை அதாவது மரம்ங்கிறதுக்கு மீனிங் வந்து வீரங்க கருணை வீரம் ரெண்டுக்குமே அடிப்படை எதுனா அன்பு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த குரலில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஏழாவது குரல் எண்பில் அதனை வெயில் போல காயுமே அன்பில் அதனை அறம் எண்பில் அதனை வெயில் போல காயுமே அன்பில் அதனை அறம் எலும்பு இல்லாத உயிர்களை வந்து வெயில் வருத்தி அளிப்பது போல அன்பில்லாத உயிர்களை அறம் வருத்தி அளிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதாவது எலும்பில்லாத உயிர் வந்து ஒரு வெயிலில் போட்டால் எப்படி அது வந்து அந்த வெயில் தாங்க முடியாமல் அழிஞ்சு போவோமோ அதே மாதிரி தான் அன்பில்லாத உயிர்கள் வந்து அறம் வந்து வருத்தி அளிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க எண்பில் அதுனா எண்பில் அதுனா எலும்பு இல்லாதது புழு போன்றது சரிங்களா புழு தான் எலும்பு இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ எண்பில் அதுனா புழு அப்படி இல்லைனா எலும்பு இல்லாதது இதுக்கு மீனிங்கு அடுத்து அன்பில் அதுனா அன்பில்லாத உயிர்கள் அன்பில்லாத உயிர்கள் அடுத்து எட்டாவது குரல் அன்பகத்தில்லா உயிர் வாழ்க்கை வன்பார்க்கன் வற்றல் மரம் தளித்தற்று
இந்த குரலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓமிய அணி தான் வந்திருக்கும் சரிங்களா அற்றுங்கிறது அதாவது ஓம உருப்பு வந்து வெளிப்படையாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த குரல்லையும் ஓமிய அணி தான் வந்திருக்கு அதான் பாலை நிலத்தில் உள்ள வாடின மரம் தளிர்க்காது பாலைவனத்தில் இருக்க மரம் வந்து வாடி போச்சுன்னா அது தளிர்க்காது அதே மாதிரி தான் யார் யார் உள்ளத்தில் வந்து அன்பு இல்லையோ அவங்களோட வாழ்க்கையும் வந்து தளிர்க்காது அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த குரலில் சொல்லியிருக்காங்க இதில் வந்து அன்பகத்தில்லா அப்படிங்கிறத எப்படி பிரிக்கலாம்னா அன்பு குட்டல் அகத்து குட்டல் இல்லா அன்பு உள்ளத்தில் இல்லாத அன்பகத்தில் இல்லைனா அன்பு உள்ளத்தில் இல்லாத வன் பார் கண் அதை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் வன் பால் குட்டல் கண் அதாவது வன் பார் கண்ங்கிறது பாலை நிலத்தில் சரிங்களா தளிர்த்தற்று அப்படிங்கிறதுக்கு தளிர்த்து கூட்டல் அற்று தளிர்த்தற்றுனா தளிர்த்தது போல அதான் அற்றுங்கிறதுக்கு வந்து மீனிங் வந்து போல சரிங்களா தளிர்த்தது போல வற்றல் மரம்னா வாடிய மரம் சரிங்களா அடுத்து ஒன்பதாவது குரல் புறத்துருப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் யாக்கை அகத்துருப்பு அன்பில்லவர்க்கு புறத்துருப்பு எல்லாம் எவன் செய்யும் யாக்கை அகத்துருப்பு அன்பில்லவர்க்கு அதாவது நெஞ்சில் அன்பு இல்லாதவங்களுக்கு கைகால் போன்ற உறுப்பு இருந்து என்ன பயன் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த குரலில் கேட்டிருக்காங்க அன்பு இல்லாதவங்களுக்கு வந்து கைகால் இருந்து அவங்க கைகால் இல்லாத முடம் போன்றவங்க தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க புறத்துறுப்புனா உடல் உறுப்புகள் எவன் செய்யும்னா என்ன பயன் எவன் செய்யும்னா என்ன பயன்னு மீனிங் அகத்துறுப்புங்கிறது வந்து மனத்தின் உறுப்பு அதாவது அகத்துறுப்புங்கிறதுக்கு இங்கே மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்பு சரிங்களா அடுத்தது பத்தாவது குரல் கடைசி குரல் அன்பின் வலியது உயர்நிலை அக்தில்லாருக்கு எண்பு தோல் போர்த்த உடம்பு அன்பின் வலியது உயர் உயிர்நிலை அக்தில்லாருக்கு எண்பு தோல் போர்த்த உடம்பு அதாவது அன்பு செய்வது தான் உடம்புல வந்து உயிர் இருக்கிறதுக்கு அடையாளம் அன்பு இல்லாத உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்று தோளால் மூடப்பட்ட ஒரு எலும்பு தான் அதாவது எலும்பை வந்து சுற்றி ஒரு தோல் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு வந்து உயிர் இருக்க மாதிரி புலவர்கள் வந்து கொள்ள மாட்டாங்க அதாவது அன்பு இருந்தால் மட்டும்தான் உடம்புல உயிர் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த குரலில் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் உங்கள் ஃப்ர